Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy tổ ấm y tế của mọi gia đình 714 898 0765. Hi, welcome back to the OC Health and Education Show on Little Saigon TV. I'm here to, with two of my hiking brothers to talk about hiking and the safety, the importance of having be, be prepared for hiking. Because you talked about the importance of bringing water. Right. If you go to hike, you have to bring how much water and also bringing food. Just before the commercial break, Anjay was able to share with us that, you know, when you're hiking at Mount Whitney, when you mentioned that, you know, there's so many bears there and so many, you know, chances of getting, you know, being in, in, in harm's way. How do you protect yourself from food? But in front of you, you have all these gears too, David. Yeah. So I want you to kind of recap about, you know, what, what, what safety means to you and what being prepared to going hiking means. Okay. Um, safety is the most important. Uh, I typically check the weather, uh, most important, uh, four, five days before oh, wow. and the night before because uh -huh. it could change at a moment. So the weather dictates what, kind, what you're wearing or yes. what you're packing? Packing and what I'm wearing too. Okay. Um, um, usually I, when I hike uh, in, the, in, in the winter, um, Sanji, uh, Baldy, if I climb the chute, I always have my ice axe during the winter, mm -hmm. uh, my helmet. Um, I always carry a paper map. Um, but we can't always rely on technology, yes, right? Uh -huh. right? Because if you get stuck, your, your phone ran out of the battery. Right. You, need, you need a compass and actually know how to use it. And my uh, crampon. Um, this ice axe here, this actually saved my life. Uh, and San G when I slid down the chute. I, yeah, not everybody knows about that incident. So yeah. you were you you had a hiking accident. Yes, yes. I. Uh, How long ago was this? Last uh, year. About, right? No, about six months ago. Six, oh, six months. Six okay. months ago. What had happened? I, I, I did all the training at uh, Mount Body. Okay. And I climbed the chute about five times. Okay. Prior to San G, which is twice the the height. Mm-hmm. So that day, I just uh, prepared for a day hike, um, just a day hike. So I got to the parking lot. I first thing I did was I always let my daughter or my girlfriend know what route where I park, okay. where I'm going, what trail. It's very important. So, I so when you're hiking, the most important thing is water. Yes. To prepare water, yeah. but also you guys mentioned that wearing the right kind of clothing. Yeah. And Jay was mentioning that cotton is your worst enemy. Yes. Right. And I didn't know what that meant. And Jay, what what does that? Yeah. So if you ever been hiking, that yeah. you need to wear polyester material. Tại sao polyester? Cái cái polyester đó là một cái loại một cái loại vải mà nó khi mà đổ mồ hôi ra thì nó khô liền. Còn nếu mà chúng ta hay bận cái loại vải cô tông á thì nó không có khô mà nó mà cái người của chúng ta không thể nào để ướt được. Thành ra đi hai kinh là giống như anh David trình bày là mình phải xem cái thời tiết bởi vì đi hai kinh vào mùa đông nó khác đi hai kinh vào mùa hè. Đi hai kinh vào mùa hè đó thì mình không có mình không có mang nhiều cái layer cái tiếng anh nó gọi là cái layer tức là mình mang không có nhiều lớp uh -huh. ví dụ đi hai kiên mùa đông đó, thì ở trong đó là mình phải bận một cái áo thermal right yeah. ở ngoài mình phải bận một cái wind breaker uh -huh. rồi ở ngoài nữa mình phải bận thêm một cái áo mà nó mà nó mà nó làm bằng lông ngỗng yeah, vâng. cũng giống như là cái sleeping bag tức là cái túi ngủ của cái đao nữa hả dạ tức là chúng ta uh, chúng ta hay nghe nói là dùng cái đao á uh -huh, tức yeah, là vâng. bằng lông ngỗng đó thì khi mà đi hai kiên mùa đông đó, thì cái sleeping bag của chúng ta phải chịu được nhiệt độ là độ âm hay là tệ lắm là phải không độ thành ra là nhưng mà đi hai kiên một mùa đông á, thì chúng ta phải đem đồ rất là nhẹ thành ra những người mà giống như anh david hay là giống như mình đi hai kiên á là mình calculate every single pound tức là cái đồ nó phải light oh. để mình tại vì mình đi hai kiên á tại vì mình không thể nào mình mang nhiều quá dạ vâng. đi hai kiên tức là one day hai mà nó khác cái vấn đề là đó là mình đi bắc parking nó totally different thành uh -huh. nó đi hai kiên vào summer đó nó đỡ nguy hiểm vào mùa đông Tại mùa đông á, là mình phải đem những cái đồ nhẹ dạ và vâng. mình phải make sure mình survive. Thành ra thí dụ như đi hai kiên là phải, cái quan trọng nhất là Anh phải... có, trước mặt anh anh có cái gì okay, anh Ok, dạ, thấy... tất cả thưa quý vị, tức là anh David và mình á, mình có đem theo cái này, nó gọi là cái nó gọi là cái cram on. Thì à. cái này á, là thưa quý vị, tiếng Việt chúng ta hay gọi là dài đinh. Thì thì cái mục đích của cái dài đinh này á, là chúng ta phải móc cho cái đôi dài của mình. À 
và chúng ta buộc lại để wow. khi mà chúng ta à, leo lên những cái là những cái ngọn núi tuyết á, uh-huh. chúng ta tưởng tượng những cái con thú giống như con gấu, con beo á, dạ, tại sao nó leo được? Tại tại vì nó có cái móng vuốt. Uh-huh. Thì cái này tiếng chúng tôi không biết à, cái tiếng Việt nó gọi là cái gì, tiếng Anh nó gọi là cram on. Uh-huh. Thì cái này nó giúp cho chúng ta để chúng ta khi mà chúng ta leo những cái ngọn núi tuyết á, thì chúng ta bám vô, chúng ta phải bám vô những cái những cái ngọn núi tuyết, rồi chúng ta phải có cái ai giác. Thưa quý vị, cái này gọi là cái ai giác. Một tay chúng ta phải cầm cái ai giác, chúng ta chống xuống một tay hai cái hai cái đôi giày của chúng ta chúng chúng ta phải mang uh-huh. chúng ta cái mang cái loại giày đinh này á thì chúng ta mới leo được cái ngọn núi tuyết chứ uh-huh. mà ngọn núi tuyết á mà chỉ cần đó là ba chục độ mà thôi á tức là cái độ nghiêng ba chục độ là uh-huh. leo rất là mệt đấy right? yeah. correct yeah. now David what he's saying is that you know getting ready for wearing the right kind of clothing when you were hiking it was pretty cold and you had yeah, the I, different I, levels of, of layers of clothing I, you I, had I had, four ice- layers. I had four, <laughs> layers, four, <laughs> four layers that day uh-huh. because I knew that we could... But you were only planning for a day trip, yes, correct? Yes, and a day trip, yeah. the, the wind was uh, forecast was 50 to 60 mile per hour wow. wind. So when I hiked from the trailhead to uh, Dry Lake, uh-huh. it was a lot of snow. And I remember sitting there, and I've been hiking for about four hours, and look at the sunrise. Uh-huh. It's beautiful. And then I start heading toward the the chute. The snow was up to my knees, and uh, and in my mind was I'm not turning around. So I was able to make it to the the saddle, the the knot. And I looked up, and I'm like, oh my god, you know, it's just twice the size of what. You were practicing, right? Yes. Uh Uh-huh. And halfway up, there was a lot of snow, so I didn't need to put on my crampon or my uh, ice axe yet. But Uh halfway up, it was really icy and really, really windy. Um, And I remember from what I usually um, study the area really uh, a lot before I even attempt for it. Okay. So I, I, I made up to the top, and I knew from the top, if I look left, it's 0.2 mile uh, to the summit. And I'd been up there about 14 times, just a trail. Mm-hmm. This is the chute. And for some reason, it was so windy that day, it looked like the moon to me. Oh. It was really like, where am I, kind of like. But I was able to find the summit, the back way to the top. Mm-hmm. And I remember uh, calling uh, Lynn and my daughter at 508 to tell them that I had summited and I was on my way down. Okay. So on my but way... But at that point, did you know you were in danger or did you feel... It was, it was really windy. Okay. Really windy and I knew it was going to get dark in about uh-huh. two and a half hours. So instead of going back around the rim of the chute to back where I came from, which mm-hmm. is about... 35 degree, which mm-hmm. is still pretty steep. I cut it way too short, and oh. and five minutes down, I look back and I go, "There's no way." Mm-hmm. So my first slipped. I immediately I knew I have to pick up my feet because mm-hmm. with this, you you break you would break both of your knees yes. if it uh-huh. gets stuck. So I raised my my feet up and. I had my ice axe and I turned my body and hit this this against the, the the base of the mountain. Correct. And I was able to stop after about 200 feet uh, down. Yeah. So then, uh, so what, what what we wanted can definitely continue this conversation after the commercial break. Yeah. But what you're telling me is that you're hiking, you're having to make all these hard decisions <laughs> and analysis of the situation, yeah. Yeah. but you know because you came more equipped. Yes. with equipment that really saved your life because that's what oh, you were mentioning. The, yeah, this, this, my ice axe, mm-hmm. my helmet, and I had uh, one which I had lower. Uh, uh, stick? Yeah, uh-huh. to the trekking pole to uh, the pretty low, so right. I used that yep. on my left hand. So that that's what saved me, the, the helmet. Um, well, after nice. the commercial break, David, I really want to know a lot more about the details of your ordeal. Uh, thưa quý vị, hôm nay Julie có thời gian nói chuyện với anh David. Anh David là có, có bị uh, là bị bị lạc cũng chắc anh cũng hai ngày cũng sáu tháng gì trước. Mà bữa nay anh David có thời gian chia sẻ với mình về cái kinh nghiệm của ảnh là làm sao mình phải 
be prepared là đem đủ uh, đủ 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 equipment để cho mình giữ cái sự sự, sự um, yên toàn an toàn của mình bữa nay uh, anh David nói là cái helmet để cho mình bảo vệ bộ cái cái đầu của anh David với cái ice ice axe đó, giúp anh David tại lúc mà mình mình té xuống thì anh David có mấy cái equipment đây để cho stop cái phòng so, sau phòng quảng cáo chúng tôi sẽ tiếp tục nói chuyện với anh đi về với anh chị tạ về hiking với hiking safety cảm ơn quý vị khán giả có người đó Sài Gòn TV. Thì...